Dostlar selamun aleyküm. Bugün sizlere e, Bull Knife yerli bir firmanın bir ürününü göstermek istiyorum. E, bana sıfır ağız açık değilken geldi. Sıfırdan bilemesini yaptım. Şimdi sizlere göstermek istiyorum. Neden göstermek istiyorum? E, ülkemizde özellikle ısıl işlemi iyi yapan veya ısıl işleme dikkat eden yapan demeyeyim de dikkat eden e, birkaç ustamız vardı. Şimdi genç nesil yetişiyor zamanla yavaş yavaş. Ee, yeni nesil de buna çok iyi dikkat ediyor bunu anlıyorum birkaç tane böyle tanıdığım yeni ustalar da var özellikle bu konulara dikkat eden bu da aynı kategoride bana göre çok çok güzel bir ısıl işlemi var normalde e, çeliğimiz bu arada M398 normalde yani e, Avrupalı ürünler bile şey olur hani böyle hamur gibi olur benim gözümde öyle diyeyim çünkü M390'a M398'e kalkıp da 58 59 57 e, HRC setlik yapmak bana göre yani hiç yapmayın daha iyi. Hani hiç bıçak yapmayın daha iyi. Bu benim şahsi görüşümdür. Hani karşı olabilirsiniz veya farklı düşünebilirsiniz. Bununla ilgili bir şey diyemem. Ama e, bana göre bıçak hani özellikle böyle bıçaklar yani bir kere bilersin belli bir dönem kullanırsın. Her iki dakikada bir, her iki günde bir, her bir ayda bir kullandıkça bunu. Tabi bu, bu dediklerimin hepsi <gülüyor> kullanıcılar için geçerli. Öbür türlü Zaten custom ürünlerinin ürünlerin birçoğunda sertlik falan e, baya bir çöp yani. Kutu içeriği çok hoşuma gitti. E, böyle güzelce sarılmıştı. Ben bilemek için tabii ki mecbur açtım. Şöyle bir broşürü var içinde. Adam işine özen göstermiş ya. Valla tebrik ederim. Bak şöyle bir kart bastırmış. Çok güzel. Bu da paketin üzerine yapışmıştı. Ben açtım mecbur. Buraya koydum. Şimdi şunu şöyle bir kadrajdan uzaklaştıralım. Hemen ürüne geçelim. Ürün sevenine hitap edecek tarzda yapılmış bir şey. Ben çok sevdiğim bir tarz değil. Böyle e, taktik veya ne diyeyim doğa için yapılmış bir ürün. Şöyle kaydex kılıfı da gösterelim. Bu kaydex kılıf olayları hem tabanca hem bıçaklarda ülkemizde baya bir açtı yani. Bununla ilgili zaten bir şey demeye gerek yok. Gelelim yavruya. <gülüyor> evet. Üzerini şöyle temizleyeyim. Evet. Böyle değişik güzel bir tasarım arkadaşlar. Muhtemelen e, stabilize ağaç olabilir. Kabza. Şöyle yakından göstereceğim. Burada böyle değişik desenli pimler kullanılmış. Burada bu knife'ın armasına benzer bir pim kullanılmış. Bu da çok güzel bir detay. Yani normalde bunlardan her yerde bulabilirsiniz. Sat, satılıyor yani. Ama bunu buraya koyarak adam işine özen gösterdiğini belli etmiş. Çok sevdim. Şöyle bir ip bağlamış ucuna. Full tank bir ürün arkadaşlar. Yaklaşık 5 mm. Belki daha fazla bir et kalınlığı var. Şöyle ağza da ben yaptım. Göstereyim size. M398. 21 derece taraflarına. Çok güzel bir çentik var. Şöyle. Diğer tarafı da göstereyim. Ya bir de şöyle bir stone wash, işte black wash, bilmem ney, böyle timaskus mimaskus olaylarına girdik mi harbiden ilerleme var diyeceğiz. Böyle güzel bir şekil aldı. Bir de keskinliğine bakalım. Evet şöyle. Yani kaymak olmuş. Hiç şeyle başlamamam gerekir herhalde. Bir de sertliği falan çok iyi. O yüzden rahat rahat İstediğim şekilde Allah parmağı götürüyordu kızlar. İstediğim şekilde her şeyi kesebiliyorum. Keskinliğe zarar vermeden normalde kötü ısı işlem yapılmış ürünlerde hani şu kağıdı birkaç tane böyle kağıt kesseniz bile hemen kendini belli ediyor. Bir de şimdi şöyle bir havlu kağıt deneyeceğim. Dediğim gibi 21 derece. 21 derece taraflarına. Belki biraz üstüdür 21'in. Tam 21 ol olmaya da bilir. Ya bıçak büyük diye biraz tırsıyorum diyeceğim. Tabiri caizse. Yani güzel. Böyle bir bıçak için yeterli bir kesinlik bence. Tabi daha da ileri seviyeye götürülebilirdi ama gerek yok. Bir de şunu deneyeceğim. Bu da Peçetenin daha incesi. E daha ne olsun değil mi? 
Şöyle. Çok güzel. Evet arkadaşlar bu knife modelin ismini bilmiyorum. Ee, cahilliğimi verdim. Şurada bir M398 yazısı var. Şöyle ağır, kamp işi, daha bayır işi, güzel bir bıçak. Ee, yakında bir de e, Akat Knife'dan Slipner 62-63 sertliklerde onu da bileyip sizlerle paylaşacağım. Yeni yeni videolarda görüşmek dileğiyle aynı zamanda böyle ürünleri daha çok sık, daha sık görme e, umuduyla hoşçakalın. Herkese iyi günler.